他死了吧？他肯定死了，知道我们怎么办？啊，什么死了？撞死一个讨饭的知难老者，如同撞死一只蚂蚁。我们走，小张，你俩把他们开。见识见识，庐山真面目。
么？你说什么？坂田师团长和龟尾旅团长被刺了科长，您要不要马上下命令？下命令？下什么命令？命令我们驻城守军在全城的范围内对刺客进行大搜捕。全城大搜捕？你觉得有这个必要吗？啊？马后炮。那我们总不能不有所表示，无动于衷吧？万一总司令怪罪下来，怪罪就怪罪吧。我绝不做隔靴搔痒的表面文章。我们现在的首要任务就是必须马上搞清楚那个刺客的真实身份，以及他是属于哪个党派、哪个政治团体从我这儿开小差的那个伤员，也不知道怎么样了。他的脑袋里面还有一块弹片，如果发作起来，那会头痛欲裂。之间两起凶杀案，我们的三名高官死于非命，你们俩怎么看？孙子，你先说。经过对两个杀人现场的实地勘查，坂田的被刺已经十分清楚。
，凶手使用的是 7.62 口径的狙击步枪，而这种狙击步枪是由美国政府专门对国民党特工所配置的。可以肯定的说，凶手必是国民党特工无疑了。可这第二个刺客就非常奇怪的，别的不说，单说他使用的杀人工具，就太令人不可思议了。你指的是棍子？凭借一根随处可得的棍子，就能将大介和他的四个手下送进靖国神社。凶手得有多高的武功？如果我没记错的话，大介也是我们大日本国顶尖的刀术九段黑带高手。我们的对手。不简单啊！三浦，你马上给我们所有的暗线发紧急命令，全力以赴搜寻刺杀坂田和大介的刺。嗨子，你真的确定这是女人的头发吗？
这什么的高啊？阎王爷的高。啥子？呀！啊啊
会是谁呢？他为什么要帮我？他是朋友还是敌人？不管怎么样，我一定要搞清楚。这位先生，我想请您一起跟我上台表演，怎么样？我，对，就是您。为什么不行啊？我去
钱彪，钱彪，哎，去叫上几个兄弟，干嘛去？问那么多干嘛？执行特殊任务，快去。啊，是。哟，陈陈队长，快快快，咖咖啡伺候，来来来，快快快。混进了几个抗日分子，我奉特高科长铃木太君的命令，要对你们每一个人进行甄别和盘查。钱德科，这里哪来的什么抗日分子啊？你分明就是来捣乱的！滚下去！滚下去！蓝小姐，这里不关您的事儿，您可以去休息了。喂，老子，回头让我看看你。你他妈聋了是吗？回头让老子看看你。甄别甄别，你是不是抗日分子？你说呢？你要不要也甄别一下我？误会。队队长，还继续甄别吗？甄别个屁、啊！赎罪。神界的小姐，可以请您跳支舞吗？能与小姐共舞，川口将不胜荣幸。可以。请。
孙子终于现原形了。怎么是他？王八蛋死到临头还敢吃老子的豆腐
什么？什么？科长，我看算了吧。您别当着这么多士兵的面骂三普了。您也该给三普留点面子。是男人，都会有自尊心的。我就是要把他的自尊心捏碎砸烂。我看他以后还敢不敢玩我之手。则代表中国人民，判处你死刑。
他怎么会出现在那儿？到底又是怎么一回事？这个神枪手会是谁呢？我的知恩图报，以后一旦知道是谁，我一定加倍报答
方孝天，我们又见面了。这步棋你算错了吧？打将，我输了吗？英仔。一辈子都赢不了我这段难忘的历史。